I would like to thank again um, my new subscribers and my old subscribers na nandadyan pa rin kayo uh, for some of you a very long time. Uh, maraming salamat for uh, some of you who reach out to me privately or some of you did the comments kung ano yung mga tanong nyo regarding your baby, regarding yourself, regarding your student. Um, maraming salamat for reaching out. Um, kudos sa mga estudyante. I really, really admire the students na nag-reach out sa akin um, privately because they really need the help. And I'm here to help you uh, kung talagang nag struggle kayo when it comes to writing research and term paper or thesis. So today, it's a different day. Um, I should share ko sa inyo kasi holiday and then I was remembering, okay, um, marami talagang mga tao ngayon who really struggling um, about life, how to survive, lalo na sa super, super mahal na ngayon ng mga bilihin. At, um, na na alala ko before uh, during holidays supposed to be holidays December comes um, supposed to be the time to 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 smile to 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 be happy pero hindi lahat eh, hindi lahat excited sa Christmas hindi lahat excited sa New Year dahil nga sa sa, sa hirap ng buhay I feel you dahil yan ang pinanggalingan ko um, we never have anything. We we never um, uh, kind of celebrate Christmas. Wala. Um, kasi wala nga. Walang panghanda. Walang pabiring gagalo. So, we grew up sa dami-dami namin magkakapatid. We grew up uh, with nothing. Mm -hmm. uh, so, walang, walang iyakan kung, kung walang regalo because we know that Hindi naman talaga kaya ng mga magulang na bumili na regalo. So why I'm talking this this uh, things today? Dahil i-discuss ko sa inyo mga magulang. Lalo na may mga mga, mga siblings kayo ngayon, mga bago kayong mga babies, infants. How you gonna train your kids as they grow older on how to appreciate life in a simple way. Okay. Hindi lang Christmas, hindi lang birthday, hindi lang Thanksgiving. Or, or hindi pa, hindi lang graduation or, or end of school year reward na itatanim niyo sa mga utak ng mga anak ninyo na hindi lahat ng gusto nila ay maibibigay ninyo. And many times, many times may, may kamalian din tayo mga magulang eh. Because yes, wala naman sigurong magulang na hindi gusto talagang ibigay lahat sa anak kung kaya lang ibigay lahat. But there are times na minsan na sobrahan na for those parents who can really afford to give something to their kids. Um, you're lucky to have this kind of, of things or gifts that you can give to your kids. However, may limit ang, ang pagbibigay ng reward or regalo sa anak. Okay? Because when you let them get everything what they want ngayon na bata pa sila, murang isip pa sila. Later on in life, paglaki nila, they're gonna be so disappointed when times comes, na sa school na sila, times comes, nagbo-work na sila, na kung ano yung gusto nila, hindi na ibibigay ng teacher nila, or ng, ng partner nila, ng, ng jowa nila, or when it comes to work, hindi na ibibigay ng manager nila o supervisor nila, they get so disappointed easily because again yun ang pinalaki natin sa mga anak natin which is really wrong we are not teaching them to earn that gratification dapat sa at sa mga anak natin alam nyo dapat ituturo natin sa mga anak natin kung papaano nila ma-appreciate yung late gratification why late? kasi pag uunahin mo yung Gratification na yun, nawawala na sila na gana to strive hard. So they need to really work hard to earn, to get gratified, to to be recognized, to be rewarded. Dahil pag ibigay mo lang sa, yung gratification na yun so easily, in a very early way, hindi na sila mag strive to work harder. So, pag-usapan natin ngayon, how are you going to spend your Christmas? your holidays with your children. 
Isa pa kayo doon sa mga parents na, oh, trip tayo, travel tayo, punta tayo doon. Uh, it's good to, to get out, lalo na hindi na masyadong strict ang COVID. It's good to get out with your family, to, to be in a place na makakahinga ka naman ng konti, away, maybe away from the city. However, kung hindi kaya ng busa, but pa mangungutang, but pa gagamitin yung credit card just to book a hotel, just to book a, a transportation para lang talaga mapuntahan kung anong gusto niyong lugar. And then later on, after the holiday, you're gonna suffer. Dahil yung interest na credit card mo, tumutubo, tumataas ang tumataas, mas mataas pa sa height mo, yung burden mo financially sa bahay mo, yung mga bills mo nagkapatong-patong because of the holiday, yun, yun ka may stress. So, if I were you, if you want to celebrate the holiday na less expenses yung, yung magagastos mo, stay where you are na mapaselebrate mo pa rin kahit pa paano with your family yung spirit ng holidays. Alam ko naman sa kaugalingan ng mga Pilipino, talagang we celebrate holidays. Dito sa ibang bansa, mm -mm, walang kwenta. Um, I've been here for almost 28 years. Walang, walang kakwenta-kwenta ang holiday dito sa ibang bansa. Wala. As in, wala. Alam niyo ba, ang um, it's sad. Ito lang nakikita ko ha. Dahil sa karami-rami mga Pilipino ngayon na pumupunta dito sa ibang bansa, anywhere in the world, na dala-dala nila yung tradisyon ng ating bansa dito sa bansa kung saan bansa man sila. And when they arrive in that country, na yung country na yan napaka-commercialized ang Christmas, ibig sabihin, ang Christmas ay puro na lang bili ng ganito, pa pabunggahan ng decoration, pabunggahan ng regalo, pabunggahan ng damit, pabunggahan, lahat ng pabunggeras ay map map makikita mo dito. Kahit sa ating basa, meron din. Pero mas malala po dito. Yung mga, mga kababayan natin na nandito ngayon sa ibang basa, mas malala. So, ano nangyayari? They brought that old culture sa ating bansa. Dinala nila dito sa isang commercialized bansa na mag-celebrate ng Christmas. Baon sa utang. Kasi, hindi nila nadidisiplina sa sarili nila. Ginagaya pa rin nila kung ano man yung tradisyon ginagawa natin sa Pilipinas kahit hindi kaya nila dito sa ibang bansa. Number one, mas mahal mas mas uh, triple siguro kung yung ginagastos dito sa ibang bansa kumpara sa gastos diyan sa Pilipinas at minsan kinakaya talaga nila kahit 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 baon na baon na sa utang kahit patong-patong na yung credit cards and then it's sad dahil pagkatapos ng holiday la they work yes they work really hard para lang makabayad but if you can do it na celebrate a holiday in a simple way with your family na hindi yung bungacious na pabunggahan ng regalo padamihan ng regalo that, yan, hindi yan ang spirit ng Christmas ang spirit ng Christmas ay yung happy ka satisfied ka hindi ka baong sa utang hindi ka nag-iisip habang kumakain ka na oh babayaran ko na naman ito by the end of the month itong inaanda ko Oh, babayaran ko na naman by the end of the month itong mga regalo kung binibigay sa mga kumari, sa kumpare, sa kaibigan na you really don't have to do that. To be honest, I've said this before. Kami mag for 28 years, we don't celebrate Christmas. We don't. There, because there were times that I have to work Christmas. I, I'm on duty in the hospital during Christmas. Uh, or or during New Year, I'm on duty do, doing uh, uh, and, job during holiday. So, to me, walang kakwenta-kwenta ang holiday dito para sa akin. And, kami mag-asawa, hindi kami, um, we don't have, um, hindi namin pinapairal sa sarili namin na, oh, Pasko ngayon, bilan mo ko ng ganito, ha? or 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 New Year ngayon, kailangan ko may bagong ganito. We don't do that. And, and I'm, I'm happy with that. Kasi, Anytime, kahit anong gusto ko, nabibili ko. If, if I want to buy it. Hindi ko nahintayin ang Pasko. Um, pero hindi, binabudget ko pa rin eh. 
sinasabi ko pa rin sa sarili ko, oh, um, kung wawaldas ko itong pera na to, by the end of the day, parang yung pagod ng asawa ko, pagod ko, parang hinipan lang ng hangin and then it's gone. And then, ano yun? Just for, for a simple material uh, na it costs so much. So, ito ang napapansin ko, um, kalimitan kasi sa atin ay eh, bunggahan ng brands. Kung sino yung may brand, lalo na pag may nakatatak na ang laking tatak, Diyos ko po, bunggahan na yun. Sa akin, wala. Um, may brand ka o wala. As long as um, comfortable ako, happy ako sa nabili ko, kahit anong brand yan, basta sa tingin ko durable, um, type ko naman, bagay sa akin, okay lang. I don't, I don't compete with, I don't compete with brand. Hindi ako naluloka sa brand. Um, Sayang eh. Sayang yung opportunity na nanandyan na yung uh, income ninyo. And then, you because of this social media influences na kikita nyo sa paligid nyo, gagayahin nyo kahit hindi nyo kaya. Hindi kaya mo maibigay sa mga anak mo, para sa sarili mo. So, my point is, if you want to celebrate holiday, do it in a simple way. Because when you do it in a simple way, wala kang stress. Wala kang babayarang utang. Yung smile mo hanggang langit pagdating pagkatapos ng holiday. Kasi hindi ka katulad ng iba na baon sa utang. Kasi pinipilit kunin, bilhin, ang kinin ng hindi naman kaya sa bulsa. So, do your planning for this coming new year. You know why? The inflation rate right now, according to the World Economist News, is now reaching up to 10.14%. What's that mean? Lalong tataas at tataas ang presyo ng mga bilihin natin. Food-wise, pangangailangan natin, lalong tataas at tataas. So if you're not prepared right now, you have a month or weeks to go bago mag-2023. You're gonna be struggling. You're gonna be struggling. Your family gonna be struggling if you are not using your brain on how you can budget for the coming year. Dahil ako ngayon, I'm already writing, okay, what's my priority for this month, for the coming year? Ano yung dapat kong achieve? Ano yung dapat kong baguhin? Ano yung dapat kong improve You have to write it. Write, 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 write. Ako yung taong nagsusulat talaga kung ano yung, pangang, ano yung importanteng bagay na gusto kong gawin sa sarili ko. So I hope you learned something from this video. Please do your comment on what would be your New Year's plan, your action plan on how to survive 2023. This topic is about the survival in the coming year of 2023. And I hope you are prepared. I hope your family is prepared. And I hope your kids are prepared. Dahil ikaw ang role model ng pamilya nyo. Ikaw ang nagtuturo sa kanila kung anong dapat. So learn something from this video. Do your comments. Please do share this video and I'll see you more videos to come. Bye for now. Bye.